Hey, what's your name? How old are you? What's your profession? Irokum question, khub simple. Then a pishon simple question. To bon amra korte bari na. Amra kintu question korar shomoy jemon amar khetre ami jeta ami personally ami jeta dekhechi seta hocche je amar ami jokhon amar student ke bole je tumra amake question koro. অবশ্যই ইংলিশে যখন আমি তাদেরকে বলি যে ইংলিশে কোয়েশ্চেন করো তখন তারা আমাকে রিপ্লাই করে যে মিস আপনি আগে করেন তারপর আমরা কোয়েশ্চেন করি মানে আমরা উত্তর দেই উত্তর দেওয়াটা কিন্তু অনেক সহজ কোয়েশ্চেন করাটা কিন্তু আসলেই কঠিন কিন্তু এতটাও কঠিন না কারণ আমার কাজটাই হচ্ছে আপনাদেরকে ইংরেজিটা একটু সহজ করে দেওয়া আর কোয়েশ্চেন করাটা মেকিং ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন বা এনি কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেনিং ইটস ভেরি ইজি সো আজকে আমরা শিখব কোয়েশ্চেন করাটা আমরা প্রশ্ন করতে শিখব ওকে লেটস বিগেন আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল খুদে পাঠশালা আজকের বিষয় মেকিং ডাব্লিউ এইস কোয়েশ্চেন আজকে আমরা ডাব্লিউ এইস কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বলবো যে ডাব্লিউ এইস কোয়েশ্চেন বলতে আসলে আমরা এটা খুব আমাদের পরিচিত বিষয় সেটা হচ্ছে যে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে যে কোয়েশ্চেনগুলো করা হয় ওটাকেই আমরা ডাব্লিউ এইস কোয়েশ্চেন বলি সেগুলো হলো হোয়াট ও হুয়েচ ওয়ার ওয়েন ওয়াই হাউ হোজ হোম এই শব্দগুলো হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন এবং এই শব্দগুলো দিয়ে যখন কোয়েশ্চেন করা হয় তখন এটাকে আমরা ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন বলি এবার একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার করি সেটা আমাদের যে এখন বর্তমান যে পড়াশোনাটা সেটার মধ্যে আমাদের প্রি মানে প্রাইমারি সেকশনে থ্রি ফোর ফাইভ লেভেলের যে স্টুডেন্টগুলো আছে ফাইভ ক্লাসেস যে ক্লাস স্টুডেন্ট আছে যারা তাদের কিন্তু তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে তাদের কিন্তু এই একটা পোর্শন আছে একটা কোয়েশ্চেন একটা পার্ট আছে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন মেকিং ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন তৈরি করা তো সেটা হয় কি যে বাচ্চারা ওই প্রথম থেকে ছোটোবেলা থেকে শিখে আসছে কিন্তু আমাদের এই বড় বয়সে এসে যখন আমরা শিখতে চাই তখন আমাদের দেখা যাচ্ছে আমরা কোয়েশ্চেন করছে আপনি যখন কাউকে স্পোকেন আপনি কথা বলতেও চান আপনার ছোট বাচ্চাদের কথা আমি যদি এটা একটু সাইডে রেখে আমি যদি এটা বলি যে আমরা যদি যখন আমরা কথা বলতে চাই তখনও কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন বা মেকিং কোয়েশ্চেন আপনি কোয়েশ্চেন তৈরি করতে হবে আপনি শুধু কথা চালিয়ে যাবেন আপনাকে একজন একজন আপনার কাছে শুধু প্রশ্ন করবে আপনি উত্তর দেবেন এরকমটা কিন্তু হবে না আপনাকেও কিন্তু ফার্দার কোয়েশ্চেন করতে হবে তাহলে আজকে আমরা ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেনটা আমি কেন বেছে নিয়েছি সেটা হচ্ছে যে এটা আমার ছোট যে স্টুডেন্টরা আছে তো তাদের জন্য এটা ভীষণ হেল্পফুল হবে এবং তারাও এটা খুব সহজে শিখে নিতে পারবে তাহলে আমি প্রথমে বলেছি যে এই শব্দগুলাই হচ্ছে ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন কেন সেটা আমি বললাম যে ডাব্লিউ এইচ দিয়ে যে ওয়ার্ডগুলো হয় সেটাই ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন এবার আমরা সরাসরি উত্তর আমি এখানে কিছু উত্তর লিখেছি সেটার প্রশ্নটা আমরা তৈরি করে ফেলবো সেটা হচ্ছে সাইফ ওপেন দ্য ডোর সাইফের নিচে একটা আপনার আন্ডারলাইন করা আছে তো একটা প্রথমে একটা বিষয় সেটা ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে যখন আপনি সাবজেক্টের নিচে আন্ডারলাইন থাকে বা আপনি যখন সাবজেক্ট কে কোয়েশ্চেন করবেন একটা সরাসরি কাউকে কোয়েশ্চেন করবেন তখন দেখা যাচ্ছে সাবজেক্টকে যদি কোয়েশ্চেন করেন তখন হু ব্যবহার হয় সাবজেক্টকে দিয়ে যদি আপনি উল্টা কোয়েশ্চেনটা করেন তাহলে হু ব্যবহার হবে এবং অবশ্যই অবশ্যই হুর পরে আমরা জানি ডাব্লু এস কোয়েশ্চেনের পরে সবসময় ডু ডি ডাজ অথবা অক্সিউলারি ভার্ব এম ডু ডি ডাজ ওয়ান কাইন্ড অফ অক্সিউলারি ভার্ব তো যখন আমরা মেইন ভার্ব থাকছে না তখন হচ্ছে আমরা অক্সিউলারি ভার্ব অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এটসেট্রা এই অক্সিউলারি ভার্ব ব্যবহার করে থাকি এবং যখন আমরা মেইন ভার্ব অক্সিলারি ভার্বটা থাকছে না বা মেইন ভার্ব আছে তখন আমরা ব্যবহার করি অবশ্যই ডু ডি ডাজ ব্যবহার করি টেন্স অনুযায়ী তাহলে ডাব্লু এস কোয়েশ্চেন তৈরি করতে গেলে আপনাকে ডাব্লু এস ওয়ার্ডের কোয়েশ্চেন তৈরি করতে গেলে আপনাকে অক্সিলারি ভার্ব হান্ড্রেড পারসেন্ট ইউজ করতে হবে শুধুমাত্র হুর ক্ষেত্রে নয় হুর সময় আমরা ডাব্লু এস কোয়েশ্চেন ইউজ করার প্রয়োজন নেই কারণ হচ্ছে সরাসরি যখন সাবজেক্টকে কোয়েশ্চেন করছি সাইফ ওপেন দ্য ডোর সাইফ দরজা খুলেছিল হু ওপেন দ্য ডোর ইটস ভেরি ইজি হু ওপেন দ্য ডোর কোয়েশ্চেন হয়ে গেল হু ওপেন দ্য ডোর কোয়েশ্চেন হয়ে গেল এরপর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আই মেট সাইফ আমি সাইফের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম 
I met Saif. আমি কার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম যখন আমরা কার সাথে এরকম প্রশ্নের উত্তরটা আমরা পাচ্ছি তখন আমরা প্রশ্ন করব এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন তৈরির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আপনার যদি আই থাকে উত্তরে তাহলে আমরা সব সময় ইউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করব যদি আই থাকে তাহলে আমরা ইউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করব এটা মনে রাখতে হবে তাহলে আই মে আই মেড সাইফ আমি সাইফের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম তাই না তাহলে আমাদের প্রশ্নটা হবে হচ্ছে মেট আছে এটা পাস্ট ফর্ম আছে এবং এখানে কোনো অক্সুলারি ভার্বের ইউজিং নেই তাহলে আমাকে ডু ডিড ডাজ নিয়ে আসতে হবে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে কোন টেন্সে সেন্টেন্সটা রয়েছে যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে আমরা ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেনের সময় ডিড ব্যবহার করব তাহলে এখানে আছে মেট তাহলে হোম ডিড ইউ মেট ওকে তাহলে কামতিছ হয়ে গেল হোম ডিড ইউ মেট আই মেট সাইফ আমি সাইফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম তুমি কার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল হোম ডিড ইউ মেট আই মেট সাইফ এরপর হচ্ছে আমাদের থার্ড নাম্বারে আছে যে আমরা হোর ব্যবহারটা শিখে ফেললাম হোমের ব্যবহারটা শিখে ফেললাম অলরেডি এরপর আছে দিস ইজ সাইফ স্কার এটা হচ্ছে সাইফের গাড়ি তাহলে আমরা এখানে কিন্তু এটা যদি আমরা প্রশ্ন করি প্রশ্নটা থেকে যে এটা কার গাড়ি তখন আমরা কার কার যখন প্রশ্ন করা হয় কার দিয়ে তখন আমরা হুজ ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে হুজ কার ইজ দিস তখন আমরা সাবজেক্ট অক্সুলারি ভার্ব যেহেতু এখানে একটা অক্সুলারি ভার্বের ব্যবহার আছে তাহলে আমরা ডু ডিড ডাস আনতে পারবো না যখন অক্সুলারি ভার্বের অ্যামিজার মেনশন করা থাকবে তখন আমরা কখনোই ডু ডিড ডাস আর ব্যবহার করতে পারবো না এরপর হচ্ছে আমাদের চার নম্বর আছে আমরা হুজ হুম এবং হুর ব্যবহার অলরেডি শিখে ফেলেছি এরপর আছে মাই নেম ইজ আফনান আমি উত্তর কেউ বলছে যে আই এম রুবাইয়া আই এম আফনান আই এম সাইফ এরকম নাম বলছে বা মাই নেম ইজ সাইফ মাই নেম ইজ আফনান এরকম একটা সেন্টেন্স আছে তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যে যখন নিজের পরিচয়টা দেওয়া হচ্ছে তখন আমরা বলবো যে সে না তার নাম বলছে যখন আই দিয়ে প্রশ্ন হবে তখন আমরা ইউ ইউজ করব কিন্তু এখানে আছে মাই তখন আমরা ইউজ করব ইয়োর হোয়াটস ইউর নেম বা হোয়াট ইজ ইউর নেম আমরা যখন কথা বলি তখন আমরা বলবো হোয়াটস ইউর নেম আর যখন আমরা লিখব তখন আমরা লিখব হোয়াট ইজ ইউর নেম এরপর হচ্ছে হি ইজ আ টিচার সে একজন শিক্ষক হি ইজ আ টিচার আপনি যখন প্রফেশন নিয়ে কোয়েশ্চেন করবেন এইটা প্রথম আমরা দেখলাম যে কারোর নাম জি সরি কারোর নাম জিজ্ঞাসা করছি তখন হচ্ছে হোয়াটস ইউর নেম বা হোয়াট ইজ ইউর নেম আমরা বলছি আমরা যখন কারোর প্রফেশন নিয়ে কোয়েশ্চেন করব যে হি ইজ আ টিচার আমরা সে হচ্ছে টিচিং প্রফেশনে আছে তখন আমাদের প্রশ্ন করতে হবে ওয়ার্ড দিয়ে তাহলে আমরা হি ইজ আ টিচার এখানে হোয়াট ইজ হি আমি যদি বলি যে তুমি কি করো তাহলে হোয়াট আর ইউ আমি তার প্রফেশন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি তখন কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি হোয়াট আর ইউ মানে তুমি কি করছো তোমার প্রফেশন ওয়ার্ড দিয়ে জিজ্ঞাসা করা মানেই হচ্ছে আপনি তার প্রফেশন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন তাহলে হোয়াট ইজ হি হি ইজ দ্য টিচার হোয়াট ইজ হি যখন থার্ড পারসন থাকে তখন আমরা কিন্তু থার্ড পারসনটাই কোয়েশ্চেন ইউজ করে থাকি তাহলে হোয়াট ইজ হি এরপর আছে হি এন ইটস আ বুক তার একটা বই প্রয়োজন তার কি প্রয়োজন তার একটা বই প্রয়োজন এখানে ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কোয়েশ্চেন করব হোয়াট নিডস আছে এখানে প্রেজেন্ট ইন্ডেফেন আইটেন্সে আছে তাহলে হোয়াট ডাজ হি নিড আমরা ডুডি ডাস কেন ব্যবহার করেছি কারণ এখানে কোনো অক্সিউলারি ভার্বের ব্যবহারটা নাই তখন আমাদের টেন্স অনুযায়ী ডুডি ডাস নিয়ে আসতে হবে সেভেন নম্বরে আছে দে ওয়েন টু কলেজ টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস এখানে একটা বিষয় আছে যখন দে ওয়েন টু কলেজ টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস কোনো কারণে সে কলেজে গিয়েছে কোনো কারণে যদি কোনো কাজ করা হয়ে থাকে তখন আমরা ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন করব এবং কোয়েশ্চেনটা হবে ঠিক এরকম যে ওয়ার্ড ডিড এখানে আমি ডিড ব্যবহার করেছি কারণ ওয়েন্ট আছে যদি এখানে গোজ হতো বা গো হতো যেহেতু সাবজেক্ট দে তাহলে গো ব্যবহার হবে সাবজেক্ট এখানে দে থাকলে যদি আমরা প্রেজেন্টেন্সে ব্যবহার করে থাকি তাহলে আমরা প্রেজেন্টেন্সে অবশ্যই মূল ভার্ব ব্যবহার করব দের পর এরপর যদি আমরা পাস্ট টেন্সে তাহলে সিম্পলি পাস্ট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট ফর্মে আছে এটা তাহলে হোয়াট ডিড দে গো টু কলেজ ফর আপনি কোনো কাজের জন্য আপনি 
হচ্ছে কোথাও গিয়েছেন আপনি কোনো কাজের জন্য কিছু করেছেন তখন যদি ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন করেন তখন আপনাকে শেষে অবশ্যই ফর প্রিপোজিশন ইউজ করতে হবে তাহলে দে ওয়েন টু কলেজ টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস হোয়াট ডিড দে গো টু কলেজ ফর হোয়াট ডিড দে গো টু কলেজ ফর আপনি টেন্স অনুযায়ী ডুডিট ডাস ইউজ করতে পারেন এইট নম্বরে আছে হি কেম হোম ইয়ে এখানে সময়ের নিচে আন্ডারলাইন করা হয়েছে ইয়ে স্টারে গতকাল বুঝিয়েছে যখন সময়ের নিচে আন্ডারলাইন করা থাকে তখন আমরা ওয়েন দিয়ে কোয়েশ্চেন করি সময়ে উল্লেখ থাকলে তখন আমরা ওয়েন দিয়ে কোয়েশ্চেন করি তাহলে ওয়েন ডিড হি কেম সে কখন এসেছিল বাড়িতে হোয়েন ডিড হি কেম হোম হোয়েন ডিড হি কাম হোম সরি এখানে আমরা ডিড যেহেতু ব্যবহার করছি তাহলে আমাদের পাস্ট ফর্ম একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কখনো দুইটা পাস্ট ফর্ম ব্যবহার হতে পারে না তখন ওয়েন ডিড হি কাম হোম সে কখন এসেছিল হি ডি হি কেম হোম ইয়ে স্টারে সে গতকাল এসেছিল আমাদের নাইন নম্বর সেন্টেন্সটা আছে হি ইজ ভেরি ইন্টালিজেন্ট সে খুব বুদ্ধিমান তখন আমরা যখন তার অ্যাজেকটিভটাকে ফোকাস করছে সেন্টেন্সে তখন তার অবস্থাটা আমরা বুঝতে পারছি সে মেধাবী এটা বলা হচ্ছে হি ইজ ভেরি ইন্টালিজেন্ট তাহলে আমরা এখানে কোয়েশ্চেন করব হাউ দিয়ে যখন অবস্থা বুঝব তখন সাবজেক্ট হিসেবে যখন সেন্টেন্সের অবস্থাকে মেনশন করবে নাউন প্রোনাউন অনুযায়ী অ্যাডজেকটিভকে এখানে আমরা মেনশন করছে তখন নাউন প্রোনাউনের অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে তখন আমরা হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করব তাহলে হাউ ইজ হে সে কেমন হি ইজ ভেরি ইন্টালিজেন্ট হাউ ইজ হে সে কেমন এরপর টেন নম্বরে আছে সাইফ ইজ সিক্স সাইফের বয়স ছয় বছর যদি এভাবে বলা হয় যে হি ইজ টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড হি ইজ শি ইজ টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড বা শি ইজ টোয়েন্টি ফোর হি ইজ টোয়েন্টি এরকম যদি আমরা বলি তাহলে হি ইজ টোয়েন্টি হি ইজ টোয়েন্টি বা সাইফ ইজ সিক্স তখন আমরা যখন এই সেন্টেন্সগুলো দেখব তখন আমরা বুঝে নিব তার এজকে মেনশন করছে যখন তার এজ বোঝাবে তখন আমরা হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করব যে তার বয়স কত হাউ ওল্ড আর এখানে হাউ ওল্ড ইজ সাইফ হাউ ওল্ড ইজ সাইফ সাইফের বয়স কত সাইফ ইজ সিক্স ওনলি সিক্স আমরা বলতে পারি যে সে মাত্র ছয় বছর বয়স তাহলে হাউ ওল্ড ইজ সাইফ এখানে ইজটা ব্যবহার করেছি যেহেতু সাইফ থার্ড পারসন ইলেভেন নাম্বারে আছে দিস পেন ইজ ফাইন এখানে একটা বস্তুগত বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমরা এখানে ওয়ার্ড দিয়ে বস্তুগত বললে আমরা ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পারি কিন্তু এখানে আমরা করতে পারছি না এখানে বস্তুগত বিষয়টাকে মেনশন করছে দিস পেন ইজ ফাইন এবং পেনটাকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে বস্তুটাকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে উইচ দিয়ে কোয়েশ্চেন করব উইচ তাহলে উইচ ইজ ফাইন দিস পেন ইজ ফাইন যখন আমরা কোনো বস্তুকে আমি নির্দেশ করছি তখন আমরা উইজ দিয়ে কোয়েশ্চেন করবো আই বট আ গ্রামার বুক আমি একটা বই গ্রামারের বই আমি ব্যাকরণের বই কিনেছিলাম তাহলে এখানেও একটা বস্তুগত বিষয় নির্দেশ করছে তখন আমরা উইচ দিয়ে কোয়েশ্চেন করব হুইচ বুক ডিড ইউ ব ডিড ইউ বাই যেহেতু আই বট আ গ্রামার বুক আই আছে আই থাকলে অবশ্যই কোয়েশ্চেনিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ইউ ইউজ করব এবং ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড কোয়েশ্চেনিং ওয়ার্ড ফার্স্ট আই উইল ইউজ উই উইল ইউজ অবভিয়াসলি তাহলে হুইচ বুক ডিড ইউ বাই কোন বইটি তুমি কিনবে হুইচ বুক ডিড ইউ বাই উত্তর হচ্ছে আই বট আর গ্রামার বুক আমি একটা ব্যাকরণ বই কিনেছিলাম তাহলে আশা করছি আমার ডাব্লু এস কোয়েশ্চেন মেকিং ডাব্লু এস কোয়েশ্চেন এটা আসলে টোটাল টাস্কটা আপনি আমি আপনাদেরকে খুব সহজে শেখাতে পেরেছি তো অবশ্যই আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল খুঁজে পারশালা আল্লাহ হাফেজ